朱先生，朱先生，朱先生，郑国公说了，只许进，不许出。是是。游击队是强弩之末，你怎么还看不清真相？难不成真的打算把整颗右旗都倒贴给游击队吗？叔父，你的意思是让我跟游击队划清界限？有什么不妥吗？做不到。那就交出所有器物。驾！等等，不用追，他还会回来的。等他带赵天龙回来的时候，想办法把他关起来。我已经成年，也已经定亲，理所应当收回所有的管理权。你现在让我平白无故的交出去，我想不只是我，我右旗的几位梅林也不会答应。哎，郑国公，四姐，咱们四旗本是一家，同气连枝，别为了一点小事就吵。这是小事吗？国军在战场上屡屡战败。他仰仗的游击队，喇叭沟一战被打得七零八落的，成不了什么气候。总要选择一个能保障我们四旗安全的合作伙伴吧。说来说去还是日本人。日本人到底给了你什么好处，让你不惜金钱、人马、粮草去帮他们？你现在还要我也为他们服务？哎，这几年啊，各方势力都想一统咱们四旗，你来我往，刀兵相向。四季百姓人心惶惶。郑国公年岁大了，想图个安稳。他跟你说的，也是为了你好。少王爷，难道你也被他说动了吗？现在准备给日本人卖命了？要谈就好好谈。四季，不用说句话就夹枪带棒的。郑国公，我看今天就到这儿吧。你们二位先回去。等想通了，带上各旗的梅林、张经到场，咱们再谈。我们旗主都谈不拢
，请那些人来又有何用？有些事，我不妨告诉你们。国民政府对私企多方帮助游击队非常的不满，已经打算对他动手。他今天代表游击队来请你。这不是明摆着要把你放在国民政府的对立面吗？龙哥，何燕，你怎么跑这儿来了？郡主，郡主去了左旗，被保利哥要求交出旗物。反了他了，跟我走。要不要告诉张队长？左旗的事儿不劳烦他们，咱们走。可是，可是他们带了私兵。真要是在左旗打起来，白银不可能袖手旁观。没事，跟我走。站！站！我听说思琴去过重庆。国民政府对他多有照顾，就算他现在跟共产党游击队走得近了一点，都有不满，最多也就是警告。你这是不相信我的话？不是不信，但是思琴是一级旗主，国民政府总得想要利害关系吧？利害关系。亲爹亲娘打自个儿孩子，还需要考虑什么利害关系？思琴，叔父有些话想要问问你。您想。撤。身为旗主。一旦决策失误，受牵累的是谁？当然是百姓。旗主要做的第一件事，就是要保护好百姓。国民政府想要对你动手，游击队根本帮不上什么忙。能为你求得生存的，只有你右旗的百姓。你非要因为你的任性。让他们沦为炮灰，死得毫无价值，才能让你知道今日之选择是大错特错吗？叔父的私兵经历的炮火，比我左右两旗都多。围剿小金山，剿灭喇叭沟，只要有日本兵在的地方，都有你的私兵。你也算是为日本人争夺草原势力出了汗马功劳啊。可这汗马功劳里，又有多少是我蒙古儿女的鲜血换来的？所以你选择的游击队会引来的祸事，和我选择的日本人所造成的流血牺牲，有什么分别吗？这么说来，日本人和游击队都不是最好的选择。有些事，我们今天只能在这里说。日本人进驻草原，强势掠夺。游击队有心想保草原一方平安，可是力量太弱。这两家在草原屡屡开战，遭殃的都是我们的牧场，损害的都是我们的牵牛。寿王爷，你今天本不想商谈这些事，对吧？你数次想要打断谈话，让思琴离开。你有没有想过，五原战事危机，战火很快就烧到草原了。以前我们三旗只是礼尚往来，在私底下都是各顾各的。今日这场商谈，事关我四旗命运，实在迫在眉睫。他和朱成碧同来，应该是劝我投靠日本人的。现在，既不见朱成碧的人影，他的态度也全然转变，这是怎么回事？
有件事，少王爷没告诉你。我今天是和朱成璧县长一起来的。你来了，我就把他送走。你们都认为我想让四奇投靠日本人，你们有没有想过，我从坐下来到现在为止，我有提过日本人吗？我有说让你们必须为日本人做事吗？游击队苟延残喘，国民政府屡次败退，这是事实。不选择他们作为靠山，有错吗？我不建议选择他们，也并不是就非要让你们随同我一起听命于日本人。这几年日本人大张小张，对我的私兵随意调遣。我一个堂堂正国公，已是天命之年，却要任人差遣，我不恼怒，我不气愤吗？我随同日本人。绞杀黑胡子，围攻游击队。难道我不知道这是在树敌吗？日本人一到乌七叶特就选中了我，为什么？左右两旗人多势大，日本人要平衡这些关系。他们选中我，一是我有了年岁，在草原上。还算有些威望。二是我这一期兵力、钱粮都不足以跟他们抗衡，只有屈从。你和寿王爷年轻气盛，从始至终都抱着跟日本人一决高下的骄傲啊。可是你们想过，我前期也是自己的一部分。就算对我失望，你们可曾考虑过，我旗下的百姓死活没有？看似是我投靠了日本人，实则咱们三旗都各自怀揣心事。这句话，从内心感动。既然话都说开了，日本人、国民政府、游击队都不是上选，那郑国公你可有更好的办法？撤！撤！我说：“说回右旗，你以为我想要夺回旗务吗？那只是一时气话而已。跟两位商谈，只不过是希望四旗能共推举出一位首领。一旦有事发生，可号召四旗举旗反抗，与其坐以待毙，让各方实力在草原上相互倾轧，不如……”我们自己来掌控草原，把那些企图想要霸占草原的人一并赶出四旗领地。真是没想到啊，宝利阁还有如此的魄力。龙哥，你怎么来了？没事吧？没事。看来我真是看错你了。我以为你没有大意，只会抢女人。能得若云龙夸奖，诚惶诚恐。白银和思琴信你，我不信。那你信什么？我只信善有善报，恶有恶报。
刚才我们三人确实在商量私情的事儿，这点私情可以作证。你放心，我白音不会做出欺负女人的事儿，更不会因为出身小看草原上的任何一位英雄。纳达木大会那一天，我跟右旗的子民发过誓，这辈子我一定会保护右旗，照顾好思琴，所以。谁要是为难右旗，伤害思琴，我赵天龙第一个不答应。你想办法铐住思琴，赵天龙一定会来救他。到时候，把这个赏给赵天龙。只要赵天龙死在左旗，那白音和思琴必然会反目，正好引来张松，我们就可以将他们。纳达木大会那天，我输得很不甘心。但是今天你敢自己来，冲你对思琴的这份情谊，你是条汉子，我敬你。少王爷，真希望有一天，咱们能同心协力，对抗草原上咱们真正的敌人。烈酒的豪情，痛饮过才能慢慢体会。带他走吧，告辞。请留步。既然你答应保护思琴，保护右旗，刚才我们商量的事情，就关乎于思琴的未来，你还真得听一听。草原的事物终归是你们年轻人的，我老了，不能代管右旗的旗务一辈子。思琴与你亲定纳达木大会，成婚也是早晚的事。我决定把右旗的旗务彻底交给思琴。以你在游击队的地位，如果愿意协助思琴重振旗务，我打算把思琴推举为四旗首领。在你的帮助下，相信四旗。定能够结束各自为政的局面，在战乱中谋求稳定、繁荣。思琴能不能当四旗的旗主，是不是还得看其他两旗的态度？但是有一点，不管思琴干什么，我对她的支持会义无反顾。我相信，以思琴的善良，四旗的旗主要是交给你，你一定会赢得。子民的支持，<笑>爽快！四亲果然没有看错人，这杯酒全当我这位叔叔对你们的祝福。希望如你所说，草原四旗早日同结一心。等一下，我今天很欣慰，郑国公能跟我说这些，同时我也要谢谢寿王爷。其实当不当四旗的首领，对我来说一点都不重要，我只希望有一天，我们真的可以四旗同心。我敬你们。龙哥，我们走。怎么了，龙哥？龙哥，龙哥，怎么了？怎么了？酒里有毒！你们在酒里下毒？有毒？不可能！
。少王爷，这种人生共愤的事情你也干出来？不是我，在你的地盘喝酒，不是你下的都是谁下的？四姐，我草原上的规矩，就算是仇人登门，也不可以下毒。你们太卑鄙了。我会放过你们的。走，龙哥，坚持一下。龙哥，没事，等到了幽极。我给你找最好的狼主，啊，好吗？坚持一下，走，我们先离开这儿。你们干什么？赵天龙今天不能离开这里。我看你们谁敢动！走。哇！啊！不管将来遇到多么大的危险，我会尽我全力保护你。我不会让你受一点委屈，因为你也是我自己。
不能再保护你了，不能再照顾你了。龙哥，你别胡说！你答应我，答应我，你一定要好好的。是你找来的，毒是你下的。不错，这些兵虽然穿着左旗的衣服，但人确实是我的人，为的就是杀赵天龙。宝林，给我杀了你！你敢开枪，日本人的军队和我的武士会瞬间踏平你的左旗。来，开枪吧，看看能不能让赵天龙活过来，看看能不能救出思琪，看看能不能让整个右旗甚至游击队都相信你是清白的。赵天龙一向与我草原贵族为敌，他抢了你心上人。我替你拔掉了眼中钉，你反而不领情，还向我宣战。你陷我于不义，我陷你于不义。错，我这是在帮你做选择。乱世中非黑即白，必须做出选择。这世道根本没有绝对的中立，你优柔寡断。迟早会断送左旗，各方实力摆在眼前，不是你看不清楚，只是缺少选择的勇气。当今要想保住这世袭的王位，本来就是一场豪赌。为了草原的未来，我是替你下了赌注，但我愿意和你成为赢家。听好了，白音。改变你现在处境的唯一选择，就是跟我联手。我给你时间考虑
赵天龙死了，没想到保利哥这只老狐狸下手还真够狠毒的。接下来就该张松林登场了。朱俊，借刀杀人这个技巧，看来你用的是炉火纯青啊。将官过奖。这一定是白云做的事，快给他解开。去。有件事要你去做。少王爷杀了入云龙，别冲动。我百般劝说，他才答应把入云龙的尸体丢出去。入云龙怎么说，也是草原上的一条汉子。你带着尸体去游击队，事情还在少安手里。等等，我的武士会带你出左旗，照我说的做，千万别去右旗。为什么？你想让两旗打起来，被日本人捡便宜吗？还有，让游击队的人来救思琴。我去拖延一阵，你快去快回。哥，难道就任由保利格这样玷污您的名声？不报此仇，我还算是左旗的旗主吗？但是思琴在他们手上，不能硬拼。日本人围住左旗，并没有动手。保利格他还有阴谋。想想。想想，一定还有办法。想要说服白银抗日，得先过龙哥这一关啊！没那么容易啊！这些年，白银在抗日这个事情上，始终是摇摆不定。松林哥，出事儿了！怎么了？白银给天龙哥的酒里下了毒。他人呢？他的尸体在被运过来的路上
离开了。保利格让他带着赵天龙的尸体去找游击队了。找游击队？对。他们是想逼游击队来左旗救人。外头有保利格的死兵，还有川田的人马。张松林来了，肯定是有去无回，非得死在这不可呀。就算张松林不来，右旗的人也会来。我得赶紧出去，去跟张松林解释清楚。怎么解释清楚？赵小川在游击队，他会给你解释的机会。如果我什么都不做，我就真成了人人唾弃的叛徒了。要想翻盘，就得拼命一搏。哪怕我死了，我也是草原上的英雄，不是坏人叛徒。外面重兵把守，外围全是日本人，咱们怎么出去啊？金姐知道游击队有困难，她就想请寿王爷帮忙。在左旗就遇见了保利格，保利格要求他交出旗物，我害怕出事儿，就想请龙哥帮忙。我刚返回左旗就被人打晕了。我醒来的时候，保利格就让我把尸体带了回来。何爷说的很清楚了，天龙哥是被英勇酒毒死的。兄弟们，抢家伙，走，走，都给我站住！也绝不回头，那一段旅途也会成为光辉的岁月。灯破晓时分，耀眼的光来穿透黑夜。无论前路多崎岖，也走得坚决。痛，刻骨的痛，布满全身。煎熬过才懂，血就算再流，涌出伤口，也感到光荣。心藏着感恩，渴望融化所有的冰冷，为了灿烂的明天，不惧逆境生存。哪怕狂风猛烈，哪怕满身伤痕，迎着烈焰。继续狂奔，直到鲜血沸腾。最后的爱也黎明前，也越奋不顾身。望着烽烟的尽处，谁还会在乎